很多像了年纪的朋友都会有这样一个经历，就是身体经常会这里痛那里痛，比如腰背、肩膀、腰腿等等，这些地方就是感觉到不舒服，但是又检查不出什么具体的问题。今天给大家分享一个穴位，它也被称为身体的阳气窝，它调理身体这方面就有神奇之处。没错。它就是我们手上的后溪穴，下面我带大家找到它。我们微握拳，掌横纹的尽头处，这里凸起的地方就是后溪穴。这个穴位它在右里面，藏得深一些。我们可以用大拇指的指尖来按揉它，稍稍用力，先点按一分钟，就这样一下一下的点按，稍稍用力。感觉到酸胀、微痛感为宜。点按一分钟，然后再旋转，点揉一分钟，先顺时针，再逆时针。做完一边手，我们再做另外一边手。先点按一分钟，再顺时针，点揉一分钟。在逆时针点揉一分钟，可能很多人没有用过后溪穴，其实它的作用非常多。它是八脉交汇穴，是一个四通八达的穴位，它和身体的很多部位的血脉相沟通。它通耳朵，耳朵上的问题，比如耳朵小、聋，都可以通过疏通后溪穴得到帮助。它通咽喉。喉咙有问题的时候，就是上火的那种红痛，疏通后溪穴会有很好的帮助。它通督脉，就是脊柱这里，所以颈椎、脊椎上的问题，比如颈椎酸痛，疏通后溪很管用。它通小腿，有些人小腿这里颈疼，爱抽筋，疏通后溪也会缓解。它通脖子，爱落枕的人平时也可以多疏通后溪穴，因为我们的小肠经正好顺着肩膀上行到脖子。所以落枕的时候，疏通后溪穴，疏通小肠经，很快落枕就好了，能促进阳气的生发。而它又四通八达，能通达的地方很多，特别是能通达督脉。督脉主一身的阳气，人体的疼痛大多数是由于经络不通、阳气不达导致的。随着年龄增长，我们人体的阳气也在慢慢衰退，阴寒之气沉积在经络关节，所以呢。老年人很容易出现各种身体的疼痛，疏通后溪穴能够通畅督脉，激发阳气，缓解身体的各种酸痛感。平时有空的中老年人一定要多疏通后溪，除了用手来按揉，我们还可以敲击一下后溪穴，像我这样左右手的后溪穴相互敲击，力度适中，不需要太大力，敲击三到五分钟。或者平时坐着上班的上班族，坐的时间长了，感觉到肩膀酸痛的时候，马上把自己的双手后溪穴按压在桌子的边缘上，用腕关节带动你的双手，来回的这样转动，先顺时针转动一分钟，再逆时针转动一分钟，然后又顺时针转动一分钟，再逆时针。转动一分钟，就这样不断交替，转个几分钟，这样做也能很顺利的刺激到后溪的位置。或者你不小心扭到腰，或者着凉了，导致腰部受凉、酸胀疼痛，疏通后溪穴也有很好的帮助。可以一边疏通，一边微微的转动一下自己的腰部，疏通几分钟，你就会发现。腰部又能活动自如，疼痛也缓解了。